，抓大药。所谓的抓大药，就是把神王当成活药抓去炼丹。我等都已度过三劫九难，只要不被人杀死，就享有无尽寿命。杂技园动乱前是最后的机会，成则永生，败则寂灭。雨阳，我们现在是一根绳上的蚂蚱，你也不想辛辛苦苦修炼到至强神王，结果一招尽毁，被人炼成丹药吧？只要你答应合作，我们会用毕生所学指引你，助你在天界迅速崛起。相信用不了多久，你就能成为至高神王。当然，你也可以自己努力，只是耗时长久。当大纪元动乱一到，你一个人可抗衡不了那些界外强者。听真人剑神说，最强神王修炼至巅峰，将拥有六星实力，而他们，不知各位神王。有几星实力？九星。我很好奇，那些界外强者究竟强大到什么地步，居然能将你们这些九星神王镇压？倘若他们真的恐怖无私，我即便学了你们的武道传承，也于事无补。小子，你看不起我们？并非看不起，只是你们被镇压于此多年都毫无办法。我就算和你们一样厉害，照样改变不了结果，又有何意义？我们虽被镇压在这儿。但对武道的感悟依旧在精进，绝非当初可比。如果还是自由之身，早就冲破极限，踏入十星之境了。还有十星神王，十星是超越九星神王的力量。那些域外强者就是十星，叫什么混元主宰。不错，我等经过漫长岁月，共同领悟出一套堪比十星的绝世武道。只要你答应合作，将来必会达到十星实力。到那时，定能瓦解界外强者的阴谋。你们想怎么合作？吕阳，自从你被桃神选中，我们就开始注意你了。无论资质还是星星，你都是万里挑一的人才，剑道潜力极大，未来成就不在我等之下。而且你的乾坤剑道包罗万象，只要将我等剑道作为参考，定能用最快的速度在天界崛起。待你修炼有成，能破开位于九天界以及修罗渊的十大封印，必须放我等出来，与你一同抵御界外强敌。只有这样，才能免遭他人活计，平安度过大动乱。好，我答应合作。不过，既然要合作，你们也该让我清楚你们的身份。本座星木，桃神剑之主；本座金虹，天虹剑之主；本座黑土，镇月剑之主。做后水，水寒剑之主；本座天火，星火剑之主；本座暗雨，暗灵剑之主；本座西光，凝光剑之主；本座成风，除风剑之主；本座雷闪，雷祭剑之主；本座血离，血煞剑之主。他们自报家门的顺序，应是按照右排列。星木最长，血离最小。可惜，无论存活多久，变得多强，还是被镇压于此，暗无天日。如果这个世界真是一个偌大的囚笼，那么我和我的家人绝不能成为笼中鸟，必须打破它。各位前辈放心，吕阳定不负所望，将你们解救出来，共同打破囚笼。你能有这样的觉悟，很好。只要解开封印，我等恢复自由之身，便能组成十方无极剑阵，哪怕是界外的十星强者亦可斩之。十方无极剑阵，不错。自从血离也被镇压于此，我们研究了数万年才创出的终极剑道，名曰十方阵图。其中最强剑阵便是十方无极剑阵。可惜我等力量受到压制，发挥不出剑阵威力，只能借助神剑之力，勉强将封印撕开一道缺口，将十大神剑相继送至剑域大陆，培养出一位位剑神。让他们先去天界做准备，然后等待真正能破局的天命之人出现。宇阳，你的资质、天赋、气运、心智、毅力都属顶尖，正是天命之人。等你去了天界，那些从剑域大陆飞升天界的剑人，都将成为你的助理。严格来说，他们都是我们的弟子，会为你护道。血煞老祖是你的弟子。你是说钱罗，在本座面前，他可当不起老祖的称呼。他差点将整个剑域大陆都屠戮殆尽
不知造了多少杀孽。哼，杀就杀了，与我何干？乾罗是收了血渊之主和煞渊之主的蛊惑。真正的血煞剑道，无需吸收炼化武者之血。乾罗的做法背离剑道之心，才会败在资质低于自己的方正海手中。直接吸收其他武者修炼出的能量，不管是血气修为还是精神能量，都会影响将来的神孽次数。李阳，这一点你必须记住。强夺他人武道是邪路子，难成大器。血渊之主，煞渊之主。他们和魔渊之主可有关系？他们来自其他各渊，都曾问鼎天界，也是我等的手下败将。多个纪元以来，每个纪元的最强神王皆出自剑域大陆。你不觉得奇怪吗？是很奇怪。你们知道原因？就算是巧合，也不可能做到这么多次。我怀疑玉渊中还有我们不知道的秘密。或许是真正通天的剑道宝物，也或许是别的东西。等你解开封印，我们可以一同探索。相信背后的秘密不会让我们失望。宝物？他们跟我说这些，难不成是怕我临时反悔，拿宝物做诱饵？星木剑主放心，只要你们所言属实，我定会兑现承诺，解开封印。嗯嗯。我们现在就把十方阵图传给你，你若能领悟，可凭一人之力施展多人合击的剑阵，修炼到极致，练成十方无极剑阵，就能斩杀界外强者。嗯嗯嗯是是非非，非非，多多多几几是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是